ഇന്ത്യ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്തോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരാണ് പറഞ്ഞത് റിയ എന്നാണോ ചേട്ടാ റിയ എന്നല്ല ട്രീസ് ആണോ തെരേസ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ചേട്ടാ ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യില് ആ ഉണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഹോട്ടൽ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥാപന അവിടുത്തെ ആനന്ദ് നമ്മുടെ ആളാ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചാ മതി അറിയാവോന്ന് ചോദിക്കാം എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ സാർ ഹലോ ഞാനെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനേജറോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പകരം ആളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കളയും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ആ അഥവാ വന്നാലും നമ്മൾ അന്ന് താമസിച്ച ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലില്ലേ അവിടെ വന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കും എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല നീ വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറയാതെ ആ എസ് ഐയുടെ വർത്തമാനം കേട്ടാ അറിയാം അവര് ഈ കേസ് തെളിയിച്ചേ പിന്മാറത്തോളെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ മറ്റവരും ഉണ്ടല്ലോ അവരാ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അവസാനം ആ കൽത്തോട്ടത്തിലൊരു മാവുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ നട്ട ഒരു മാവ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം തൂഞ്ഞാലാടി കളിച്ചൊരു മാവ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാവി തന്നെ തൂങ്ങേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതാ നടക്കാൻ പോകുന്നു നീ എങ്ങും പോയി തൂങ്ങേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം മനസ്സിലായല്ലോ നിന്റെ കൂടെ തൂങ്ങിയതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമായത് എന്നാ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സറണ്ടർ ചെയ്യും അതാ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എടോ അതെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാലോ ഇപ്പോഴോ എനിക്കിനി ഇപ്പൊ പോയി അന്വേഷിക്കാനൊന്നും വയ്യ നാട്ടിൽ പോയി വിവരം അറിയിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എടോ പോലീസിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് റിയ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാലോ എടോ എന്തായാലും ബാലു ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവന് അവളുടെ കൂടെ കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങോട്ട് പോണെന്നാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ പോവാതെ എനിക്ക് വയ്യ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇറങ്ങിതാ ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ എന്നെ കൂടി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരുന്ന് നടക്കാൻ വയ്യ എടോ പിന്നെ പോവാതിരുന്ന എങ്ങനെയാ ഏ ഇയാൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നതും ഒക്കെ ഭ്രാന്തായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റൂല എടോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല തന്റെ കുടുംബകാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ വന്നേ വരാൻ എനിക്ക് ഏത് വാ പോവാ വാ വന്നു വണ്ടി കേറ് ആ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് വിട്ടോട്ടെ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിളിക്ക് ബാലു ജീവിച്ചിരിപ്പിട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആമിയോട് പറയണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ആമി അറിയിക്കണ്ട നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും പറഞ്ഞാ മതി മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാ സാധാരണ അമ്മമാര് സന്തോഷിക്കും ഇതിവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവൻ അത്രമാത്രം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് തനിക്കിപ്പോ സന്തോഷമായി കാണുമല്ലോ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതെ സന്തോഷമായി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നതാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും അതൊന്നും പറയില്ലല്ലോ സമാധാനമായി സന്തോഷമായി നൂറ് 
തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കിട്ടില്ലേ കയ്യില് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തേ അഞ്ഞൂറ് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആരെ തീറ്റിക്കാനാ അതെ താഴത്തെ അന്റി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ വാങ്ങിച്ചേരുന്നത് മീനും മുട്ടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് ഞാൻ വേറെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ ആവശ്യമൊക്കെ എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം പൈസ എടുത്തു മനുഷ്യൻ ഇത് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോലും തയ്യാറില്ല വഴി കിടക്കത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ എന്ന് പൈസ താ ഹലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണോ താമസം ഇപ്പൊ താമസം ഇവിടെയാണോ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പള്ളി വടക്കലെ ബേബി കുട്ടി ചായന്റെ മകനല്ലേ പേര് അലങ്സിയർ എന്നല്ലേ എന്റെ പേര് പള്ളിക്കുന്നത്തല്ലേ വീട് നല്ല മോരാന്ന് തോന്നില്ലേ എനിക്ക് ആമിയുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ തളരുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എടോ ബാലു എവിടെയുള്ളതെന്ന് ആദ്യം അറിയട്ടെ കണ്ടു കിട്ടിയ രണ്ടുപേരും ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് പോലീസിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം ബാക്കി നടപടികളൊക്കെ അവര് നോക്കിക്കോളും പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന കാര്യം ഒരു കാരണവശാൽ അവരറിയാൻ പാടില്ല ആമി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സമാധാനോ ഇതോടെ ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നത് ഓഹ് ഈ അന്വേഷണം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ തോന്നുവാ ആ എടോ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ചതിച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിയേം ബാലു ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം നടക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന് ഈ റിയെ പോലെയുള്ള തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ വേറെയും കാണും ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് വലിയ വാർത്തയാവുമ്പോ ഇത് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫേസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതില് താ മാത്രമല്ല താനും ഞാനും ചേർന്ന് തന്റെ പ്രതിസുധ വരണെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നല്ലേ അതിനെന്തായാലും ഒരു ആൻസർ വേണ്ടേ ഞാൻ എന്തായാലും ആമി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ തനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ ഇപ്പഴെങ്കിലും ചോദിച്ചല്ലോ ഇവിടെ അടുത്ത റെസ്റ്റോറന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നിർത്തം ഞാൻ എന്തായാലും ആമിയെ വിളിച്ച കാര്യം പറയട്ടെ ലേറ്റ് ആവുന്നു ഓ ആമി വിളിക്കുന്നത് 
ആ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ ഞങ്ങള് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുക എത്താൻ അയ്യോ അതെനിക്കറിയാം രണ്ടുപേരും കൂടി ഏത് റൂം എടുത്തേക്കുന്ന ഇപ്പോ എവിടാ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരൂല അതെ ഫോൺ ആമിക്കൊന്ന് കൊടുത്ത കുഞ്ഞുമേ ഹാ ആ പാവത്തിനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഈ പ്രഭ കുഞ്ഞുമേനെ പറ്റിക്കാനേ കുറച്ച് പാടുപെടും കുഞ്ഞുമേ ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ആമി അലക്കുക ഞാനേ ഒരു കാര്യം സിദ്ധുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ അവന്റെ കയ്യിലാ ഫോൺ കൊടുത്തേ കുഞ്ഞുമേ സിദ്ധുട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ അറിഞ്ഞൂടെ ഫോൺ കൊടുക്കടി കുഞ്ഞുമേ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കുഞ്ഞുമേ ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം പോകേണ്ടതാ ഫോൺ തരാൻ എന്താ കുഞ്ഞമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വല്ല നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ല തീരുമാനമായോ അതോ മോതിരോരി അവക്ക് കൊടുത്തോ ഇല്ല ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അതെ അപ്പു എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച പെണ്ണോ അവൾ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കൂ അതെന്റെയും അവളുടെയും തീരുമാനോ അതിനി ആര് വന്നാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആ ഫോൺ അമ്മയുടെ കൊടുത്ത് ആ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്താ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഞാൻ അതേ ഫോൺ കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആമി ആ കൊണ്ടുവാ ദേ മോള ലേറ്റ് ആവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ മോളെ ആ ആമി നീ ലേറ്റ് ആവോ പിന്നെ അതല്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഗോകണത്ത് അങ്ങനെ പോയി കിടക്കണം അവള് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരാനാ ആമി ഞങ്ങൾ എത്താൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഫുഡ് കഴിച്ചു ശരിയാമി ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി മോള് എന്താ നിങ്ങള് കുഞ്ഞുമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച പെണ്ണ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞമ്മയോട് പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഓ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ കുഞ്ഞമ്മ എന്തോ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച അല്ല അത് അത് ഞാൻ പറയാം ബാല് തിരിച്ച് വന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് സാറ് എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് അല്ലേ ആ അതെ അതിന്റെ മറുപടിയല്ല ഞാൻ കൊടുത്തേ ശരിക്കും ഇയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്തോ അത് പറ തന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താ അത് ആദ്യം പറ ഇയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്തുവാ അത് പറ ആദ്യം ഞാൻ അല്ല ചോദിച്ച പറ എടോ താൻ പറയടോ പറ
മോശാർപ്പാടല്ലേ <laughs> 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 ാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തില് താലി ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ സുബീര ഗസ്റ്റിനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ എടാ അനന്തു അന്യനാട്ടുകാരല്ലേ നമുക്കല്ലേ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ സാർ അഡ്വാൻസ് കാർഡ് എടുക്കത്തില്ലേ ആ എടുക്കും സാർ സാർ റൂം ക്ലീനിങ് നടക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് ഓക്കെ വാ സ്ഥലമാണ് <laughs> 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 സാറേ സാറ് കൊടുക്കുന്ന അത്ര ഷെയർ ഒന്നും തരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പങ്ക് തരാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ലൈറ്റ് നൈറ്റ് മതി 